നമ്മളിപ്പോ ഗോൾഗോണ്ട് കോട്ടയിലാണ് അപ്പൊ വിപാസ് സഫാരിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഹൈദരാബാദല്ലേ നമ്മളെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഇന്നലെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ എത്തി നമ്മളെ എൻ ടി ആർ ഗാർഡൻ ഫ്രീ പാർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പകർത്തിയില്ല ഗോൾകോണ്ട കോട്ട കാണിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ ട്രിപ്പിൽ വന്നുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഗോൾകോണ്ട കോട്ടയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ഗോൾകോണ്ട കോട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാക്കാത്തിയ രാജവംശം അവർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോട്ടയാണിത് ആ അവർ അത് ഇതിൻ്റെ പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം ഷെപ്പേഴ്സ് ഹിൽ എന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ട പണിയാണ് ഒരു ആട്ടിടയനാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആട്ടിടയൻ്റെ കുന്ന് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഗോൾകോണ്ട കോട്ട അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ഗോൾകോണ്ട കോട്ടയുടെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ഈ കോട്ട നിർമ്മാണ ഭംഗി കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്തെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നോളജി ആയിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കോട്ട ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോട്ടകളിലൊന്നാണ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കോട്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയുടെ പല ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും തന്നെ മിസ്സാക്കേണ്ട ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പം കോട്ടയുടെ അകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കോട്ടയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് നല്ല ഈ ഒരു റെഡ് സ്റ്റോൺ കൊണ്ട് നമ്മളെ ആഗ്രഹ കോട്ടയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് കോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലത്തെ ഏകദേശം ആ ഒരു കല്ലുകളോട് സാമ്യം വരുന്ന ഒരു ചുവന്ന കല്ലുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ബാൽക്കണി വ്യൂ പോലെ ഇവിടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ എല്ലാ കോട്ടകളിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ഇരുമ്പിൻ്റെ വലിയ ഡോറാണുള്ളത് ചിലയിടത്ത് ഒരു മരമായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് ഇരുമ്പായിരിക്കും കോട്ടയുടെ വാതിൽ വലിയ വാതിൽ തന്നെയാണ് കരിങ്കൽ ഭിത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എ സൈ തരുന്ന ടിക്കറ്റാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ കോട്ടയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കയ്യടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്കോ അടിക്കും ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉച്ചത്തിൽ കൂവോ കയ്യടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്കോ കിട്ടും അങ്ങനെയല്ല പോര പോര സൗണ്ട് പോര ഒന്നുകൂടി കൊട്ടട്ടെ കോട്ടയിൽ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ കോട്ടയിൽ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഐ എസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയുടെ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന പല ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള പള്ളികളും മറ്റുമൊക്കെ കുറേ തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എ എസ് ഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിലല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോയതൊന്നും അന്ന് ആരും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ആയിക്കിടക്കുന്നത് ഗോൾകൊണ്ട കോട്ട ഉരുണ്ട കോട്ട എന്നോ ആട്ടിടേൻ്റെ കുന്നെന്നോ ഒക്കെ പല രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നൊരു കോട്ടയാണത് ഈ കോട്ട ഇവിടെ മുമ്പ് കാക്കാത്തിയ രാജാവ് ഇവിടെ ഒരു പണ്ടൊരു മൺകോട്ട സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഒരു ആട്ടിടയൻ അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ നല്ലൊരു കോട്ടയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും നല്ല തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമാണെന്നൊക്കെ രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക രാജാവ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന് സന്ദർശിച്ച് ഒരു കോട്ട പണിതു അങ്ങനെ ഷെപ്പേഴ്സ് ഇൽ എന്ന് ഇതിന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഈ കോട്ടയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നിർമ്മിച്ച് പോകുന്നൊരു കോട്ടയാണത് സാധാരണ താഴെ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച് നിർമ്മിച്ച് മുകളിലെത്തുകയാണല്ലോ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച് താഴേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്തത് കുത്തുബ്ഷാഹി രാജവംശത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ഗോൾകൊണ്ട കോട്ട ഏതാണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഈ കോട്ട ഇവിടെ പണി തീർത്തത് പ്രശസ്തമായ കോയിനൂർ രത്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പല വജ്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റ് കയറ്റുമതി ചെയ്യാറുണ്
ഇവിടുന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്ററോളം നീളമുള്ള ഒരു വലിയ തുരങ്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തുരങ്കത്തിലൂടെ നേരെ സഞ്ചരിച്ച ചാർമിനാറിലെത്തും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തുരങ്കമായിരുന്നു അത് ഈ നമ്മുടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗോൾക്കൊണ്ട ഒരുപാട് സന്ദർശകർക്ക് നല്ല ദൃശ്യാനുഭവങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് താഴേക്കുള്ള ഈ പച്ചപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ണും കൂടിയാണ് സ്ഥലവും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet, lose won't have it Till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rice in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗോൾക്കൊണ്ട കോട്ടയിൽ അവിടെ ഇവർ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കോട്ടയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മള് ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിട്ട് തന്നെയാണ് സംഭവം നാച്ചുറലായിട്ട് പോയ അത് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ഭാഗ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി എന്ത് പറയുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി കണ്ടിരിക്കണം അതാണ് സത്യം നിർമ്മിതി എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളി അതിൽ തീർന്നു ഒന്നും പറയാനില്ല വളരെ ഉഷാർ ഹൈദരാബാദിൽ വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണിത് ഇവിടുത്തെ ചൂടൊക്കെ ചൂട് നോർമലിയാണ് ഈ കാറ്റുള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം കാറ്റുള്ള ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാം നമുക്ക് തരണം ചെയ്യാനുള്ള അത്രേ ഉള്ളു അതിന് കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനോട് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൂസക്കുട്ടി ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മളെ കോട്ടയെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടോ എന്നാലും കുറച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഈ കോട്ട നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പൈതൃകം നിലനിർത്തുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നൊരു കോട്ടയാണ് ഈ ഗോൽകൊണ്ട കോട്ട ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോരുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ വലിയൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് കോട്ടൻ്റെ ഭംഗി എങ്ങനെയുണ്ട് കാണാനുള്ള വളരെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളും വന്നിട്ട് കാണേണ്ട ചരിത്രം ശരിക്കും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഹൈദരാബാദ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ട എന്ന് തന്നെ പറയാം ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഹൈദരാബാദിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെ മനോഹരമായ പ്ലേസ് കാണാൻ സാധിച്ചു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കാനുള്ള അതിന് പങ്കുവഹിച്ച ഷാഫിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാനും വളരെ മനോഹരമാണ് എല്ലാവരും കാണണ്ടോന്നാണ് പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് ഹൈദരാബാദ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ടൂർ എന്തിനാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷാഫിനായിട്ട് വിപാസിൻ്റെ ഒരു നമ്മളെ ഫ്രണ്ടും അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാൻ അവർ ഷാഫിനായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് വളരെ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു പെട്ടു പക്ഷേ കോട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വൈബാണ് ഒരു സംഭവമാണ് ചരിത്രം ഉറങ്ങിയിട്ടുന്ന കുറേ ആൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നാലും പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വയ്യ എല്ലാവരും ഒന്ന് വന്ന് കാണേണ്ടത് കൂടിയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഷാഫി വളരെ സൂപ്പറാണ് ഞമ്മള് കൊറേ ടൂർ പാക്കേജ് പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി പത്ത് നാൽപ്പത് പേര് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പുറത്തും അപ്പൊ എല്ലാം പോയി കറങ്ങുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അഭിപ്രായം ഫുഡ് ആയാലും റൂംസ് ആയാലും എല്ലാം വളരെ സൂപ്പർ ഷാഫി സൂപ്പർ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ ഫ്രണ്ട്സോ ആയിട്ടോ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ കോളേജ് ട്രിപ്പോ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ടൂർ പാക്കേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വി പാസ് ഹോളിഡേയ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്താണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമൻറ്റുകൾ എഴുതണം ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്നായിരിക്കും
ओके थैंक यू फॉर वाचिंग बाय सी यू